Vamos a abrir la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 1, verso 4 al 8. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 al 8, para los que me están viendo en YouTube. Sí, pero sí. Tengo mi propio camarógrafo. Estudiamos el, el, el viernes acerca del de capítulo 1 también, ¿verdad? Y hicimos una pequeña introducción a lo que vamos a estudiar en todo este tiempo del libro de Apocalipsis. Bastante, bastante fuerte es la lectura, pero es complicada si nosotros no sabemos con qué objeto fue escrito el libro de Apocalipsis. ¿Por qué razón? ¿Y por quién? Antes de leer, quiero, quiero hacerle una, una, también una pequeña introducción acerca de eso. ¿Quién fue el escritor del libro de Apocalipsis? Juan. Juan, ¿verdad? Ahora, ¿pero de quién fue la revelación? De Dios. De Jesucristo. ¿A través de? No, a través del ángel que trajo el mensaje a Juan. Juan solo fue lo que en la antigüedad se llamó un escriba, un redactor, un secretario. Pero la revelación de la palabra de Apocalipsis viene directamente del cielo para el pueblo de Dios. ¿Dice la Oigan bien. El libro de Apocalipsis no es para la iglesia cristiana solamente. El libro, el libro de Apocalipsis es la revelación del cielo sobre la tierra. Amén. Esta revelación de Jesucristo a través del ángel, a través de Juan, leída y, está, y que está en nuestras manos, es sin lugar a dudas uno de los libros más importantes de la Biblia. Por una razón. Porque el futuro, oígame bien, el futuro del pueblo de Dios, de los que no son pueblo de Dios, del pueblo judío, de las naciones del mundo, de otras confesiones religiosas, está en el libro de Apocalipsis. ¿Amén? Entonces podemos ver un panorama mucho más amplio de lo que Dios quiere hacer con nosotros y con los demás. Libros como el de Michel de Notre Dame o Nostradamus, Solamente tiene un enfoque, y es un enfoque, un enfoque político-religioso. He tenido la oportunidad de leerlos, y es muy bueno leerlos. Pero el enfoque de Miguel de Notre Dame, o Nostradamus, ustedes conocen, tiene un enfoque meramente político-religioso. Toca algunos momentos, pero la profecía bíblica toca todo el futuro, y más allá del futuro. Amén. Los científicos hoy hablan de poder predecir catástrofes, pero el Señor ya nos muestra qué clase de catástrofes van a acontecer. Hoy existen personas muy estudi estudiadas, estudiosas, con un coeficiente intelectual muy tremendo, solamente pensando en lo que los aconteceres económicos del mundo. La Biblia nos dice ya todo lo que va a acontecer de la forma, de la forma económica en el mundo. ¿Y a qué debemos estar preparados nosotros? Por eso, la Biblia y el Apocalipsis es uno de los libros que debería ser el más estudiado de los, de los libros. Obviamente, aparte del resto. Pero deberíamos tener claro, completamente claro, el cumplimiento profético de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque es el futuro de cada uno de los que estamos aquí. ¿Amén? El futuro de ustedes está escrito en este libro. ¿Amén? Aterrador para el que no lo entiende. Indescifrable para el que no lee la Biblia. El que no lee la Biblia nunca va a entender el Apocalipsis. Tremendas historias futuristas y de monstruos 
pero no un concepto claro del futuro nuestro. Así que Apocalipsis debe ser estudiado rigurosamente. La cultura judía siempre ha hablado acerca de la observancia de la ley. La observancia de la ley es la lectura, fíjame bien, al pie de la letra de toda la Torah y la Biblia. Debería ser para nosotros una práctica generalizada. Nosotros deberíamos tener la Biblia en nuestra casa y todos los días deberíamos estudiarla. Amén. La Biblia dice, de día y de noche meditarás en él. Este debe ser el libro de día y de noche, el que debe permanecer en la mesita de noche, el que debe permanecer en la sala de la casa, el que debe permanecer en su cuarto, el que debe permanecer en su, en su sala, en su alacena y todas las partes donde pueda. Este es el libro que usted debe leer de día y de noche. Qué triste, qué duro, es que hoy nosotros nos digamos cristianos y no leamos la Biblia que profesamos. ¿Verdad? Te lo voy a mostrar. La palabra del Señor dice, el que cubre su pecado, ¿qué dice? ¿Quién te lo sabe? Levante la mano. El que cubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta. ¿Se lo sabe? Digámoslo todos. Uno, dos, tres. Dígalo más fuerte que lo escuchen en todo el mundo en Facebook. Ahora, espere, no aplaudo tanto. Dígame, ¿qué dice el versículo siguiente? Dice, más el que endurece su corazón caerá en gran afrenta. Chévere leer este versículo porque lo hemos escuchado, lo hemos leído, lo hemos visto. No lo han predicado 10, 20 veces. Pero la Biblia hay que leerla. Hay que saber por qué se dice y qué significa lo uno, qué significa lo otro. Hay que estudiarla. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Pero el que endurece su corazón pagará las consecuencias. Caerá en gran afrenta. Ahí sí que el versículo debería seguir. Porque hay personas que no Oigan bien, que no confiesan pecados y endurecen el corazón y siguen pecando y van a recibir el pago de su pecado. ¿Amén? Hay que decirlo completo. completo. Escúcheme bien. Es importante que entendamos lo que vamos a leer. Versículo 4, versículo 4 al 8 dice así. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era, y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él, sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso Amén esta es la mejor de todas las presentaciones que hay en la Biblia es Juan hablando de una persona muy cercana fue su maestro fue su mentor 
hay una discusión teológica de que si era Juan, de que no era Juan, de que el, el Juan de Patmos es otro Juan, pero he estado estudiando y la mayoría de referencias hablan que es Juan el discípulo amado. ¿Por qué? Porque hace la referencia en, un, en una palabra que, que él conocía perfectamente y es, vendrá en las nubes. Y hay un texto de la Biblia que dice, así como le habéis visto ir, así regresará. Entonces para Juan era más, eh, como más, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se podría decir? Era no más práctico, sino que lo había vivido, había experimentado, había tenido la experiencia de ver a Jesús levantándose desde de, de la tierra. Si usted lee el libro de los hechos, en los primeros capítulos, cuando el Señor está siendo tomado hacia los cielos, va a haber una imagen majestuosa de Jesús. Acompáñenme, por favor, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 1. ¿La encontramos? Hechos capítulo 1, dice así, versículo 6, dice, Entonces los que se habían reunido le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel eh, a, a, a Israel en este tiempo? Y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y mire lo que dice el verso 9, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue, fue que, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Fíjese esto, Apocalipsis, empieza hablando de este momento, pero a la inversa. Hechos de los apóstoles nos refleja una imagen maravillosa de Jesús. Ahora, yo quiero que usted sepa lo siguiente. Jesucristo, cuando Juan lo presenta en el libro de Apocalipsis, es presentado como el que es. Fíjate bien, el que es. Esa es una afirmación que no da lugar a dudas. Juan dice, Él es el que es. ¿Qué significa esa palabra el que es? Para nosotros de, de, de alguna manera es simplemente una preposición, un afirmativo, impropia o propia. Es 